Alors que la production du Mustang bat son plein à la fin de l'année 1944, début 1945, les ingénieurs de la North American commencent les études d'un nouveau chasseur pour le compte de l'US Navy. Mais contrairement au Mustang, ce dernier doit posséder un nouveau type de moteur qui semble bien prometteur, celui à réaction. Celui-ci fut fourni par Allison, un unique J35, et l'appareil qui en découle est le FJ1 Fury. Bien que le Fury ait la silhouette caractéristique des premiers jets, avec sa forme de tonneau, il n'est en fait pas si éloigné du Mustang. Il en reprend directement quelques éléments, dont les gouvernes, la verrière, même la voilure y est presque identique, les six mitrailleuses ayant juste migré dans le nez. Par contre, bien que prévu pour la marine, la voilure ne pouvait pas être repliée et seule la jambe de train avant le pouvait, pour faciliter un peu le stockage et la maintenance. L'avion vole pour la première fois courant 1946 et affiche une belle vitesse de pointe avec 880 km h Mais l'accélération ainsi que le taux de montée se montrent médiocres avec les 1,6 tonnes de poussée que fournissent le J-35. Le fantôme de McDonnell apparaît plus abouti et la fin de la Deuxième Guerre mondiale condamne de toute manière la suite du programme. Il ne fut donc produit qu'à 30 exemplaires pour le compte de l'US Navy donc et opéré seulement de 1947 et 1948. North American avait quand même un petit peu anticipé ce résultat mitigé et avait commencé à développer en parallèle un dérivé du Fury, avec l'argent de l'US Air Force ce coup-ci. Plus fin et prévu pour recevoir un moteur plus puissant et plus gros, un général électrique J-47, l'avion prend le nom de XP-86 Sabre et décolle pour la première fois en septembre 1947 aux mains de George Welch, un vétéran de Pearl Harbor et as de la guerre du Pacifique avec 16 victoires. Autre caractéristique évidente de l'appareil, intégré au cours du développement d'ailleurs, la voilure est en flèche. La fin de la guerre avait permis à la NAA de mettre la main sur des études allemandes, détaillant tous les avantages que cette dernière procure à grande vitesse et surtout comment résoudre les problèmes d'instabilité à basse vitesse avec des becs de bord d'attaque à la sortie automatique. Ainsi, bien que le premier vol eût mis en lumière une faiblesse dans l'hydraulique du train avant, Welch continue les essais en vol avec le sabre dès octobre 1947 et démontre que l'avion vole vite, très vite, et vient s'inscrire malgré lui dans une course pour la vitesse qui s'opère dans le ciel du désert voisin. En effet, les sociétés Douglas et Bell étaient en concurrence au même moment pour que leurs machines respectives soient la première à passer le mur du fond. Le Douglas Skystreak, concurrent malchanceux de cette course, a atteint Mach 0,99 en août 1947 et devient ainsi le grand oublié de l'histoire. Battu le 14 octobre 1947 par Bell avec son X1 qui passe donc les Mach 1 avec à son bord Chuck Yeager. Seulement quelques jours après l'exploit de Jaeger, Welch passe lui aussi le mur du son avec le XP-86, devenant ainsi le premier avion non expérimental à le faire. Les instruments du XP-86 ne pouvaient pas déterminer sa vitesse de manière précise. Il a fallu le faire depuis le sol avec des équipements spéciaux pour homologuer ce record. Et en fait, il se dit même que Welch est passé le mur du son avant Jaeger sans que ça n'ait pu être démontré. Mais bon, de toute manière, la primauté reviendrait quand même à Jaeger du fait que le XP-86 ne passait le mur du son qu'en piqué, alors que le X1, lui, le faisait en palier. L'USAF est impressionné une fois de plus par la machine de North American et commande 550 appareils, dans sa version de série renommée F-86A. Les premiers F-86A sont reçus fin 1948, début 1949, et sont équipés d'un J-47 de 2,2 tonnes de poussée. Bien que pouvant emporter deux bombes de 450 kg ou quelques roquettes, cette version n'était pas taillée pour l'appui au sol, mais excellait dans le combat aérien. Et en s'appuyant sur sa grande agilité, sa vitesse, frôlant les 1000 km h en palier, et sur ses 6 mitrailleuses Browning. Devenus des M3, dont la cadence était de 1200 coups minutes, avec un total de 1800 munitions dans les magasins. La visée était précise grâce à un viseur associé à un radar télémétrique, logé dans le nez de l'appareil, au-dessus de l'entrée d'air. Ce dernier se verrouillait automatiquement sur la cible, sous 2 ou 3 km, et modifier la position de la mire en fonction de la distance. On peut noter que la quasi-totalité des F-86A fabriqués furent des A5, mais que les 30 premiers, des A1, avaient des clapets fermant les bouches des mitrailleuses qui s'ouvraient en une vingtième de seconde pour permettre le tir. Compliqué et finalement pas très utile, cette option a donc été abandonnée sur les suivants. North American tenta en parallèle de faire coller son F-86 à d'autres programmes pour l'US Air Force ayant cours à cette époque et après une version F-86B abandonnée, 
censé être un F-86A avec des trains renforcés pour une utilisation sur des terrains de mauvaise qualité, un prototype de F-86C est réalisé. Il s'agit d'une modification plutôt radicale du concept de départ pour proposer un chasseur à long rayon d'action pour concurrencer le XF-88 Voodoo entre autres. Pour cela, la capacité des réservoirs est presque multipliée par 4, passant de 1 tonne 2 de la version A à 4 tonnes et demi pour cette version C, lui donnant cet aspect joufflu renforcé par la mise en place d'entrées d'air latérales, ces dernières permettant de libérer de la place pour un radar de recherche SCR-720 et pour 4 canons de 20 mm. L'ensemble atteint presque 10 tonnes en charge, c'est 3 de plus qu'un F-86A et pour garantir les mêmes performances, le réacteur devient un J-48 dont la poussée atteint 3,6 tonnes avec la présence d'une post-combustion. Les trains sont également revisités, renforcés avec des roues en tandem pour le train principal, ce qui imposa une refonte de la voilure. Bref, ce n'est donc plus du tout un F-86. La machine est ainsi renommée F-93, mais néanmoins séduit l'US Air Force. Une commande d'une centaine de F-93 est passée, mais elle sera finalement annulée en 1950. Le besoin d'un chasseur à long rayon d'action vient de disparaître puisque le ravitaillement en vol est à présent maîtrisé. Par contre, le besoin d'intercepteurs pour la défense du territoire américain devient à l'inverse très urgent, à cette même période avec la montée en tension de la guerre froide. North American fut ainsi sollicité et propose le F-95 comme réponse. Ce dernier devant réaliser l'intérim en attendant le Scorpion de Northrop dont le développement avait pris du retard. Mais ce coup-ci c'est l'inverse, pour avoir les deniers du congrès pour la mise en production en série, l'avion est présenté comme une simple évolution du F-86 et est renommé F-86D Sabre Dog. Alors qu'en réalité, bien que partageant la même allure générale, seuls 25% des pièces étaient communes avec le f 86 Évidemment, c'est la modification de la partie avant qui se remarque le plus avec l'intégration de l'énorme radar de recherche à NAPG-36 à la portée effective de 30 km avec un maxi théorique de 200 km. Des chiffres impressionnants. Ce dernier était en plus associé à un système de tir électronique Hughes E4 qui fournissait une route d'interception vers une cible ainsi repérée et donnait également l'indication au pilote quand tirer une salve de roquette pour sa destruction. En effet, Prévu uniquement pour la destruction de bombardiers soviétiques, exit les mitrailleuses, l'armement se résumait à 24 roquettes dans un rack amovible sous le cockpit. Le taux de montée était amélioré par l'utilisation d'un J-47 équipé de la post-combustion, fournissant une poussée maximale de 3,5 tonnes tout de même, et la vitesse de pointe pouvait dépasser les 1100 km h A sa sortie au début des années 50, le F-86D est une véritable merveille de technologie. Et si sur le papier, le système de tir électronique permet de se passer d'un opérateur radar, dans les faits, la charge du pilote était très importante et nécessitait un entraînement intensif. De plus, l'utilisation de tels systèmes, pas toujours éprouvés, conduisit à de nombreuses défaillances et pas des moindres. Certains calculateurs ont même pris feu et cette version poussée du J-47 n'était plus du tout fiable avec des soucis au niveau du circuit de carburant. Ainsi, les premiers F-86D ont donc subi de nombreux accidents et ont été de nombreuses fois cloués au sol, le temps d'en trouver l'origine. Pas très rassurant pour les équipages. Néanmoins, la peur des soviétiques fut plus forte et pas moins de 2500 sabres d'og ont été produits. Plus de 1000 modifications ont été nécessaires pour un coût de 100 millions de dollars de l'époque, pour rendre la machine enfin fiable et opérationnelle. De notre côté, cette somme est passée inaperçue avec l'implication des états unis dans la guerre de Corée à partir de l'été 1950. Les F-86A, déployés là-bas, rencontrèrent à cette occasion leurs redoutables adversaires que furent les MiG-15. Bien que les combats tournent en faveur des sabres, les MiG-15 présentent des performances trop proches, voire même supérieures à ces derniers, dans certaines circonstances. North American est donc très vite sollicité pour trouver des axes d'amélioration. La première réponse apportée fut la mise en production du F-86E, dès le début de l'année 1951 et produit à 300 exemplaires. Il s'agissait d'un F-86A intégrant les plans horizontaux monobloc issus du F-86D au niveau de l'empennage, améliorant le contrôle de l'appareil dans les phases de vitesse transsonique. En effet, l'efficacité de la précédente version, avec un plan fixe et des éléments de bord de fuite mobile, s'effondrait passé les 1000 km h ce qui rendait difficile la sortie d'un piquet par exemple. Cela avait peut-être permis à Buzz Aldrin, aux commandes d'un F-86E justement, d'abattre 2015. Il avait donc déjà utilisé un véhicule de la North American, bien avant son périple vers la Lune à bord du module Apollo. A partir de 1952, c'est le F-86F qui fait son apparition, 
Cette version améliore d'une part le taux de montée du sabre, qui enfin se rapproche de celui du MIG, grâce à l'installation d'un nouveau J47, plus puissant avec 2,8 tonnes de poussée. Puis, à partir de la sous-version F25, elle reçoit une nouvelle voilure. Mais là, c'est un choix plus radical. Elle est un peu plus longue, mais surtout, elle est sans bec de bord d'attaque à présent, sacrifiant donc la maniabilité à basse vitesse au profit de celle à grande vitesse, et de la capacité en carburant. L'avion est donc encore meilleur dans le transsonique, mais devient plus difficile à poser. Cette voilure permet également l'utilisation de deux points d'attache supplémentaires, pouvant ainsi accrocher deux bombes de 450 kg en plus des bidons. Meilleur et plus polyvalent donc, non seulement les F-86F supplantent les anciennes versions, mais ils remplacent enfin les F-51 Mustang d'attaque bien dépassée. La demande de F-86F explose et tout comme pour son ancêtre le Mustang justement, une deuxième usine est ouverte à Columbus, en plus d'Inglewood, avec les suffixes respectifs NH et NA pour assurer les livraisons. Un total de 2500 F-86F ont été produits ainsi. On peut noter également qu'une version H a été produite à 475 exemplaires, surnommée Hawk Sabre. En effet, elle était caractérisée par une silhouette un peu plus massive pour intégrer un nouveau moteur J73, sorte d'ultime évolution du J47 avec 4 tonnes de poussée, une entrée d'air et une cuillère plus grande. L'accent avait été mis sur l'attaque au sol une fois de plus, avec une capacité d'emport de charge accrue, un viseur de bombardement LABS et même la possibilité de larguer une bombe atomique. Les 6 mitrailleuses ont été remplacées par 4 canons de 20 mm à partir du H5. Mais cette version est arrivée trop tard pour participer au conflit coréen. Ce dernier se concluant à l'été 1953 avec la perte de 224 F-86, dont seulement 80 descendus par les milles. 39 des 40 américains ayant obtenu le statut d'AS le furent aux commandes du sabre. L'US Air Force annonce même à l'époque avoir abattu 800 MiG. Cela fait un sabre pour 10 MiG. On sait aujourd'hui que c'est bien moins. On serait plus proche de la moitié de ce chiffre, mais difficile de savoir exactement. Ces bons résultats, certes exagérés donc, mais bons quand même, séduisent forcément de nombreux clients à l'exportation. Ainsi, une cinquantaine de F-86F-40 ont été livrés aux forces d'autodéfense du Japon et à Taïwan à partir de 1955. Puis Mitsubishi en a produit 300 supplémentaires. Les F-40 se démarquaient des F-25 ou des F-30 par le retour des becs de bord d'attaque pour un pilotage plus aisé et pouvaient recevoir deux missiles Sidewinder sur des pylônes spéciaux. Canadair a également produit le sabre sous licence sur le sol canadien à partir du Mark IV, les versions d'avant étant soit des prototypes, soit des avions produits à Englewood. Les Canadair Sabre CL-13 Mark IV étaient en fait des F-86E, un moteur J-47 donc, et ont été produits à 440 exemplaires. Mais à partir du Mark V de 1955, les cellules étaient des F-86 F-30, équipées de moteurs locaux Orenda 10. Ces derniers, très performants, produisaient 3 tonnes de poussée. Ainsi, les CL-13 Mark V étaient réputés pour être les meilleurs des sabres, grâce à un taux de montée deux fois supérieur au F-86 F à moteur américain. 370 Mark V ont été fabriqués, dont 75 livrés à l'Allemagne de l'Ouest. Pour finir, 650 Mark VI ont également été produits avec la voilure similaire à celle des F-40 japonais, à bec amovible et à Sidewinder, dont 225 livrés aussi à l'Allemagne de l'Ouest. Canadair a donc fabriqué pas moins de 1800 sabres. Plus original encore, la Commonwealth Aircraft Corporation, déjà en lien avec la North American pour avoir réalisé des Mustangs pendant la Seconde Guerre mondiale, a obtenu une licence pour produire à son tour une centaine de sabres sur le sol australien. La particularité de ces machines était d'être propulsées par un Rolls-Royce avant de 3,4 tonnes de poussée, semblable à ceux montés sur le Hunter, ou la Caravelle de Sud Aviation, et armées de deux canons à denne de 30 mm, semblables également à ceux montés sur le Hunter, mais pas sur la Caravelle évidemment. Certains clients européens sont aussi intéressés par la version d'interception du sabre. Ainsi, le F-86K fit son apparition. Il s'agissait de F-86D, dépouillé de son complexe système électronique d'interception E4, considéré comme secret défense et donc non exportable, remplacé par un système M4 plus rudimentaire. Évidemment, cette version perdait un peu de son intérêt, mais profitait quand même du puissant radar. Le rack de roquettes était également supprimé au profit de 4 canons M24 de 20 mm, ce qui avait imposé de rallonger le nez, déjà imposant, de 20 cm supplémentaires. Si 120 F-86K furent fabriqués en Californie pour être livrés à la Norvège et aux Pays-Bas, 
270 l'ont été par Fiat à l'usine de Caselle en Italie, dont 60 livrés à la France et 90 à l'Allemagne de l'Ouest. On peut noter que dans un même temps aux USA, 1000 des F86D Sabre Dog originaux ont été convertis en F86L avec encore plus d'électronique pour être intégrés au système de défense américain SAGE. Je mets le lien en fiche ou cas. Le Sabre a également séduit l'US Navy forcément. Le Panther étant à la peine face au MIG en Corée, mais focalisé sur la production des F-86F entre autres, North American n'a pu fournir à la marine un sabre navalisé qu'à la toute fin de la guerre. Produit à seulement 200 exemplaires, il fut renommé FJ-2 Fury. C'était une machine proche de F-86E, mais avec tous les attributs d'un avion embarqué, à savoir un train d'atterrissage renforcé, une crosse d'appontage et les ailes pouvant être repliées ce coup-ci. Équipé de 4 canons de 20 mm, il s'est montré finalement moins performant que les Cougar. En effet, il pesait 500 kg de plus qu'un sabre basé à terre avec tous ses rajouts et les performances s'en ressentaient. Dès l'année suivante, la North American revoit sa copie et produit le FJ-3. Enfin, les performances sont là. Et ce, grâce à l'utilisation d'un réacteur plus puissant, un J-65 à la place du J-47, qui fournissait 3,5 tonnes de poussée. D'ailleurs, le FJ-3 se distinguait du FJ-2 par un fuselage plus large avec une entrée d'air de forme carrée pour alimenter ce nouveau moteur. Plus enthousiaste ce coup-ci, l'US Navy en a commandé 540, dont une grande quantité a été ensuite modifiée pour recevoir des Sidewinder et une perche de ravitaillement en vol. Plus étonnant, certains FJ-3 ont même reçu un équipement spécial pour pouvoir contrôler les missiles de croisière Regulus en plein vol. A partir de 1955, ce sont des FJ-4 qui sont produits, une version dédiée à l'attaque au sol. La cellule avait été modifiée pour recevoir 50% de carburant supplémentaire et posséder un total de 6 pylônes d'emploi. Et en plus de reprendre les capacités qui étaient déjà présentes sur le FJ-3, il pouvait utiliser des missiles air-sol bulp-up, télécommandés, ou même larguer une bombe atomique avec un viseur spécifique s'il avait fallu. Mais seules 222 machines furent réalisées. En effet, déjà l'US Navy avait acheté tout un tas d'avions aux capacités identiques en parallèle, mais surtout qu'à cette date, le FJ-4 faisait bien pâle figure à côté du nouvel avion de la North American fourni à l'US Air Force. Le Super Sabre. Et il porte bien son nom, le Super Sabre. Alors oui, il est moins fin, moins élégant et plus lourd que son prédécesseur. Il pèse plus du double, pouvant donc atteindre 15 tonnes en charge. Mais il est taillé lui aussi pour le combat aérien, gardant une grande agilité avec ses becs automatiques sur toute la longueur de la voilure. Tout en multipliant par 3 le taux de montée grâce au J57 de Pratt et Whitney et ses 7 tonnes de poussée avec post-combustion. Sa vitesse de pointe atteint 1400 km h et dépasse donc les Mach 1.3 en altitude. Là pour le coup, George Wells est bien le premier à passer le mur du son en palier sur un avion non expérimental. Sa puissance de feu n'est pas en reste non plus, avec ses 4 canons revolver M39 de 20 mm à la cadence de tir de 1500 coups par minute. Mais si ses performances générales enterrent le sabre premier du nom, tout n'est pas rose pour autant, bien au contraire. Avec comme objectif la guerre de Corée, son développement avait été mené un peu trop rapidement et des choix techniques radicaux avaient été pris dès le départ et bien qu'utilisant certaines pièces en titane, une première dans l'industrie aéronautique d'ailleurs, les premiers F-100A de série livrés à l'US Air Force ont malheureusement une faiblesse au niveau de la dérive qui a tendance à s'arracher à pleine vitesse. Même Welsh a perdu la vie à cause de cette défaillance. Il avait réussi à s'éjecter mais sévèrement blessé au milieu du désert, les secours avaient mis trop de temps pour le trouver. Le problème a été finalement identifié, et évidemment corrigé, mais en attendant, arrêt des vols et des livraisons. Et bien que résolu, un autre plus insidieux restait présent. Le F-100A pouvait se montrer instable à l'atterrissage. En effet, le plan horizontal, qui avait été mis en position basse pour résoudre justement des problèmes de stabilité en supersonique, perdait de son efficacité à basse vitesse. Combiné avec une voilure en flèche fortement marquée, et à l'absence totale de volée, l'appareil avait donc une tendance à cabrer de manière incontrôlable pendant les phases d'approche. Ce phénomène a même eu un surnom macabre, la danse du sabre. Et les pilotes, peu confiants en leur machine, résumaient tristement la situation avec un « pas si super ce sabre ». Seulement 200 F-100A furent produits. La North American modifia malgré tout le F-100 dans une version C dès 1955, pour rendre la machine plus polyvalente en attendant mieux. Ce dernier possédait 6 pylônes pour l'installation de près de 3 tonnes de bombes, une perche de ravitaillement et un calculateur de bombardement. 470 machines furent produites, c'est un peu mieux, mais c'est surtout en 1956 qu'enfin une version plus aboutie apparaît avec la version D. 
Les f 100 possédaient surtout une nouvelle aile, plus grande, renforcée et équipée cette fois-ci de volets, permettant des atterrissages moins problématiques et pouvait ainsi transporter 500 kg de plus que la version précédente. L'avion reçut également la capacité de tirer des missiles Bullpup et Sidewinder. Presque un millier de f 100 d furent fabriqués et quelques 335 f 100 f également, des biplaces ayant les mêmes capacités. Quelques appareils furent vendus également à l'export, à la Turquie, le Danemark, à Taïwan et même une centaine à la France. Évidemment, une partie des F-100 américains sera envoyée dix ans après au Vietnam et connaîtront de nombreux combats. Ils s'en sortiront avec les honneurs, démontrant toutes leurs qualités malgré des conditions difficiles. On peut noter la modification de certains F-100F en EF-100F Wild Weather 1 et leur très risquée mission de suppression des menaces anti-aériennes nord-vietnamiennes. Au total, 2300 F-100 Super Sabre, toutes versions confondues, ont été fabriquées. Cela paraît finalement peu par rapport à son prédécesseur et à l'époque. Mais il est vrai que le F-100, premier des Century Fighters, s'est retrouvé à sa sortie en concurrence avec un F-104 qui va à Mach 2 et un taux de montée double, un F-102 bardé d'électronique et de missiles, ou un F-101 qui tient un peu des deux. Bref, le F-100 n'avait rien de tout ça. Et à l'image du FJ-4 dans la Navy, il n'avait pas pu vraiment s'imposer dans l'Air Force. Conscient de cela, la North American avait tout de même essayé de réaliser des versions plus performantes et plus technologiques de ces machines pour y parvenir. Et les idées n'ont pas manqué. Avec d'une part le FJ-4F équipé carrément d'un moteur fusée Rocketdyne de 2 tonnes de poussée, installé au niveau de la dérive. Son fonctionnement avait une durée limitée, mais une fois allumé, le Fury se retrouvait avec des performances proches du Super Sabre, en termes de vitesse de pointe et de taux de montée. Deux prototypes ont été réalisés, mais ce fut sans suite. Et d'autre part, le F-100 avait lui aussi subi une refonte sous la désignation de départ F-100B, mais les modifications étaient telles qu'elle évolua en F-107A Ultra Sabre. L'Ultra Sabre avait été inscrit sur le même programme que celui du F-105 Thunder Chief. Il était donc question de proposer un chasseur bombardier haute performance à la capacité nucléaire. Mais ne possédant pas de soute à bombe, et pour garantir quand même des vitesses élevées malgré la présence d'une charge nucléaire, il avait été décidé d'installer cette dernière de manière semi-encastrée. Et pour s'éviter toute perturbation pour un largage supersonique, la meilleure solution découverte en soufflerie était de déplacer les entrées d'air à géométrie variable du réacteur sur le dessus de l'avion. Une solution particulièrement originale, donnant cette silhouette unique à l'Ultra Sabre. Le réacteur était commun d'ailleurs avec le F-105, un puissant J-75 de 11 tonnes de poussée avec post-combustion. Et l'appareil pouvait atteindre 2000 km h en pointe. Les commandes de vol étaient électriques, proposant ainsi une alternative innovante et intéressante. Mais l'US Air Force préféra le 105 pour sa soute et son système de navigation. Seulement 3 F-107A ont été fabriqués en 1956. Un seul armé de 4 canons M39. Le système de commande de vol électrique fut repris par le A5 Vigilant, mais ce troisième F-107 Ultra Sabre fut ainsi le dernier chasseur fabriqué par la North American. Mais étonnamment, pas le dernier sabre en 1958 décolle le Sabre Liner. Il s'agit d'un petit jet d'affaires de 4 à 5 places avec sa variante militaire T-39. Pour le concevoir, North American a repris des éléments du F-86 Sabre, dont le train principal, la voilure en flèche, l'empennage et les commandes de vol. Fabriqué à plus de 800 exemplaires à toutes versions confondues, il s'agit d'ailleurs du seul succès civil de la North American Aviation et le dernier tout court, car en 1973, la société disparaît, rachetée par Rockwell qui sera bien sûr à l'origine d'autres drôles de machines.